ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട എങ്ങനെയാണ് ഇറക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് ഗ്രാം മൈദയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അളവിലാണെങ്കിൽ രണ്ടര കപ്പ് മൈദയുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുട്ടയാണ് ഒരു മുട്ട മതിയാവും ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഈ മൈദയിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നടുക്കൊരു കുഴി പോലെ ആക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മുട്ട മതിയാവും കേട്ടോ ഇതിൽ കൂടുതൽ മുട്ട ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ചേർത്താൽ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും കിട്ടും പിന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബട്ടർ ചേർക്കുന്നത് ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്താലും മതി നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതില്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊറോട്ട ആകുമ്പോൾ പറയണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഓയിൽ കുറച്ച് അധികം തന്നെ ചേർക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് കുഴയ്ക്കുന്നത് പാലിലാണ് കുഴയ്ക്കുന്നത് ഒരുപാട് പാലൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പാൽ മതിയാവും ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ പാൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത പാലായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാൽ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെയാണ് മുട്ടയും മുട്ടയൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത മുട്ട ചേർക്കാതെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമ്മളിത് ഒരുപാട് സമയം ബ്രസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കുന്നില്ല ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊറോട്ടയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തണുത്തതൊന്നും ചേർക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ഇത് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം അങ്ങനെ തന്നെ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പാൽ തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് കുഴച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നല്ലതുപോലെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കണം അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഓയിൽ ചേർത്താൽ പിന്നെ അധികം ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മുതൽ നാല് മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ എത്ര കുഴയ്ക്കുന്നോ അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ വെക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ മാവ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൈ വിരൽ വെച്ചാൽ തന്നെ കുഴി പോലെ ആവുന്നുണ്ട് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരുവം ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഉരുളകളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മാവ് കത്തി വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എല്ലാം ഒരേ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനി മാറ്റി വയ്ക്കാം ബാക്കിയുള്ള മാവും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പറഞ്ഞ അളവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അഞ്ച് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് പരത്തുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഓയിലൊക്കെ കുറച്ച് അധികം തന്നെ ചേർത്ത
ഇതുകൊണ്ടില്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് വലിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മുകൾ മുകൾ ഭാഗം ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യാതെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ചപ്പാത്തി കോലിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാവ് അത്രയ്ക്കും സോഫ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി വളരെ സിമ്പിളാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം വീണ്ടും കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ചപ്പാത്തി കോലിനൊന്നും ആവശ്യമല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര വലുപ്പത്തിലാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള തവയിലേക്ക് നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഓയിൽ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടും കാരണം നമ്മളിത് ഒരുപാട് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ കുറച്ച് കൂട്ടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം ഓയിലിന് പകരം നമുക്ക് ബ ബട്ടറോ നെയ്യോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊറോട്ടയൊക്കെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടിത് ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരും നമ്മൾ പൊറോട്ട അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ നല്ല ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പണിയൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ കൈ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഒട്ടും തന്നെ ഹാർഡായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓയിലും പാലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള പൊറോട്ട കിട്ടും പെട്ടെന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ പൊറോട്ട വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല നമുക്ക് ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് മാത്രം മതിയും നമുക്ക് ഈ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അത്രയും സിമ്പിളാണ് പിന്നെ ബിഗിനേഴ്സിന് വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം അതേപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബറിന